这不是红豆吗？可这些红豆，为何要与熏香一起藏在如此古怪的地方？这看起来也不过就是普通的红豆啊！是。这味道，莫非陛下宠幸赵如意，是与此熏香有关？皇后，替您传膳吧。您这都一日未进食了。本宫不想吃，你下去吧。是。陈婉仪呢？为何不见她在皇后身边伺候？回蔡王妃的话，她方才朝您寝室的方向去了，奴婢还以为是去找您了呢。去了有多久？大概一盏茶的时间了。看来，独孤伽罗已经怀疑我了。皇后，这是刚煮好的红豆汤。本宫不是说过不想吃吗？皇后，不吃身体可受不了，您多少还是吃一些吧。你先放着吧。是。微臣参见皇后。免礼。有什么发现？我在暗阁里发现了这些东西，为了一验究竟，婉仪特意召了薛太医一同前来。这是何物？可否容臣查验一下？此乃催情之熏香，这与当日千秋殿内所用的熏香一模一样。万一觉得，当日陛下应是被这熏香所迷惑，所作所为，并非出自本心。这催情香，确有催发情欲之效，但却无法控人心智。一个人若是真的心无二意，又岂会？被区区的催情香所迷惑，就算如此，那至少陛下的过失，总归是情有可原。这是红豆，不对，这是相思子。我还以为这只是普通的红豆，这二者的确是有些相似。王爷死前一段时间，可有吃过什么可疑的东西？臣弟将其带入宫中，期间一直未饮未食，直到到了甘露殿，臣弟才让他喝了一碗。二嫂端上来的红豆汤。没错，这却是普通的相思子。本宫想知道这相思子是否有毒。据偏方记载，将相思子碾碎外用，可致选界痈疮。若相思子有毒。那此方采用的便是以毒攻毒之法，倒可佐证。若想知相思子是否有毒，可容微臣试验一下，便可知晓。有劳了
，还请薛太医看看，这碗红豆汤是否有问题。是。若相思子有毒，那一切便可解释了。启禀皇后，臣已知相思子若整颗完好，则无毒；但若使其破损，则有剧毒。此外，这碗红豆汤里掺杂了几粒被煮烂的相思子，若人服之。可于顷刻间毙命。万一，是。退下吧。是。去叫尉迟荣过来。是。皇后，本宫有些饿了。不过，这碗红豆汤放置许久，想必已经凉了。你替本宫换些别的食物吧。是。蓉儿，这是我给你的最后一次机会。皇后。这红豆汤尚温热，不碍事的。夜已深，吃别的东西易伤脾胃，这红豆汤是最好不过的了。既然你一意孤行，就别怪我不念旧情。来，既然这红豆汤如此之好，你喝了它吧。啊、这是特意为皇后准备的，我如何能喝啊？来，皇后，你不肯喝，是因为知道这红豆汤有毒，是吗？有毒？啊、皇后，莫与臣妇开这等玩笑。这是在你寝室发现的，宫中从无此物。恰好你做的这碗红豆汤中，也有几粒含有剧毒的相思子。这相思子，只是我思念夫君之物。或许是在煮红豆汤之时，不小心混入其中。毕竟这两者长得颇为相似。当日王毅喝了你这碗红豆汤，立刻毒发身亡。第一次算是巧合，第二次便是必然。想必那尉迟文姬，也是你安排的，是吗？忍辱负重，我尽心尽力的伺候你，为的就是今日。我待你一向亲如姐妹，不曾想你竟如此处心积虑的算计我。<笑>你待我亲如姐妹，独孤伽罗，是你害了我父亲。害了我夫君，害了我大哥，还有尉迟文姬，都是你害的。我们尉迟家的悲剧，都是你和杨家一手造成的。这其中诸多事情，并非三言两语便能解释清楚的。蓉儿，伽罗待你从来都问心无愧，问心无愧。你这轻飘飘的一句“问心无愧”。背后是我尉迟家多少条性命，你算过吗？独孤伽罗，我今日就要你血债洗尘！皇后小心！放开我
。我好，没事吧？为了报仇，你连命都不要了，更亲手将尉迟家唯一的血脉文姬也推入死地。这一切，值得吗？什么阴谋？想知道？我偏不告诉你。谜底揭晓的太早，那都无趣。反正结局早已注定了。没想到，尉迟荣隐藏得如此之深，幸好并未牵连到殿下。可是妾身不懂，他对杨家恨之入骨，但是又为何要助你打压太子？你以为他是好心？如今看来，他无非是看中我意志皇位，想要趁机挑起事端，让我们为皇位争个头破血流，让杨家分崩离析。不过我杨广可并非是像大哥那般一无是处的庸才，不会让他阴谋得逞的。如今父皇与母后失和，倒是个好机会。对。如今父皇心情烦躁，母后心力交瘁。若是此时太子再犯下大错，惹得龙颜震怒，到时就算母后再想为大哥说话，恐怕也于事无补了吧。但若太子一直都未犯错呢？事在人为，他不想犯错，得看本王给不给他这个机会了。殿下。你与这奏章置什么气呀、啊？父皇不通过，再改便是了，何必如此动气呢？父皇就是故意不准我的奏章的，一次也便罢了，次次皆是如此，他肯定是故意刁难我。还有那些朝臣，如今也胆敢在朝堂上与我唱反调，还有阿果，处处与我作对
你让我如何不动情？殿下，抱怨又有何用呢？殿下今日之处境，皆是昨日之失误所造成的。眼下殿下应平心静气的去修正自己，而不是在这里抱怨这个，抱怨那个。如今连你也与我唱反调。你们都有理，只有我是错的。我杀人了吗？我害人了吗？殿下，与楚君而言，不求有功，只求无过的这种行为，本身就是一种作恶。你说什么？你说我作恶？殿下，晋王还有大臣们来了，他们来做什么？晋王说。今日是殿下的悬壶之辰，他们来为您庆贺。本宫不是说过不过了吗？让他们走。谁知道他们有何居心？不管他们是何居心，不管殿下是想接待他们，还是想赶他们走，都应由殿下亲自前往说明，以礼相待啊！这莫名其妙的赶他们走，只怕日后又落下画饼。如今，正是殿下需要人心之时啊！好吧，那我倒要去看看他们到底想干什么。参见太子，太子妃。你们这是做什么？竟把宴席摆到我东宫来了？我们是来为皇兄庆贺悬壶之辰的。本宫早说过，今年不办。这若是传到父皇耳中。又该说本宫大摆筵席，铺张浪费了。那怎会啊？今日是弟弟来为哥哥庆贺的，而且不过是小酒小菜的简单宴席罢了。父皇不会说什么的，皇兄，你不会如此胆小吧？本宫怕什么呀？坐吧，坐吧。这杯酒，我敬皇兄，祝皇兄福气长存，诸事顺意。有什么可诸事顺意的？殿下，好，好，好，谢阿光好意，喝。太子殿下，微臣看您似有烦心之事，不知道我等可否为殿下分忧啊？分忧？分什么忧？你们在朝堂上不与我作对，便是与我分忧了。殿下，太子殿下，您这话就严重了。我们不过是见解不同，何来与殿下作对呀、啊？是啊，是啊，谁敢与殿下作对？今晚我等皆不会答应的。殿下得虑了，微臣敬您一杯。微臣先干为敬。好，本宫便收了你这杯酒。谢殿下。今日我们是来庆贺太子殿下的悬壶之辰，微臣在这里祝太子与太子妃桑壶耀彩。多谢杨御史，多谢诸位。臣在这里祝太子与太子妃桑壶耀彩，多谢杨御史，多谢诸位。皇兄。您方才说我们在朝堂上处处与您作对，我等实在是冤枉啊
。其实，正如杨御史方才所说的那般，我们不过是见解不同，并非刻意针对。若有异议，便是作对。那皇兄，父皇不也常常与您意见相悖？若照皇兄之意，岂不是父皇也常常与皇兄作对了？怎么不是？他就是。他就是看我不顺眼。我所提之事，他一概不采纳。这不是作对是什么？啊！殿下，你喝多了。晋王，诸位大人，太子喝多了，要回去歇息了。诸位请回吧。我没说完呢。父皇处处说我的不是，可他便全对吗？还不是为了一个尉迟温基，将母后的心都伤透了。到我这儿。我与若霞在一起，便是大逆不道。在朝堂上，我的提议，他总说不切实际。我看他才是好大喜功吧，什么都是他对，别人都是错的，他这就是故意打压我。谁还不会犯错呀？别人犯错不是错，到我这儿，变成弥天大错了。若我登上皇位，我绝不会像他那样。殿下，莫再说了。为何不说？我偏要说出来。我不说出来，我难受。你如今还管起我了，他们欺负我，你也开始欺负我了。殿下，你这个逆子，朕念在你是长子，一再给你机会悔改。可你不仅不知悔改，反倒说朕是好大喜功。朕费尽心力闯着天下盛世，在你眼里便是好大喜功是吗？父皇，父皇息怒。昨日是儿臣醉酒，酒后失言，不能当真啊。朕看你是酒后吐真言吧？你真是到死都不知道自己错在哪儿。朕怎么会有你这样的儿子？给朕回去好好反省，若再不知道自己错在哪儿，那这个太子你也别当了。是，滚。朕知道，勇儿自幼在我们身边长大，且性格温良敦厚，深得你心。你一心想扶持他，等他羽翼丰满。只是夏洛，咱们如今已经老了，总有一日，我们都会走。余下的路，只能让他们自己走完。人有多大能耐，便做多大的事情。有些事是强求不来的，陛下。为了勇儿和广儿，我们争执过数次。在这两个孩子的事情上，我以为你会懂我的。我是偏爱勇儿，因为他性情善良，甚是向往。虽勇儿不及你的万分之一，但广儿太过老成。心机太重，我又不傻，他暗中勾结党羽，故作勤俭之态，或许还暗中算计勇儿。这自古以来，皇权的斗争不外乎如此。我懂，我只是不忍心，也无奈。都说知子莫若母，勇儿却是天资平平，唯有广而善谋略。却也是个城府极深之人，同样令人不放心。我的无奈，我以为你都会懂，可你却只当我偏爱长子，更不懂我的苦心权衡。我只想寻得一个平衡之法，让这两兄弟日后能够和睦相处。